నమస్తే నా పేరు మొహమ్మద్ దస్తగీర్ మీరు చూస్తున్నారు పిఎస్ఎన్ న్యూస్ హైదరాబాద్ చందానగర్ పీచారే ఇంట్లో ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ ఎదురుగా లక్ష్మి అనే వ్యక్తి మూడు ఫ్లాట్లకు క్రషింగ్ లెవెలింగ్ స్టోన్ కటింగ్ డంపింగ్ లిఫ్టింగ్ వర్క్ను ఆ యొక్క ఫ్లాట్ బిల్డర్ వై జితేందర్ రెడ్డి మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ ఎంఎస్ గ్లోబల్ సిటీ బిల్డింగ్ రవి ఇంక్లైవ్ కొండాపూర్ మూడు ప్లాట్లకు ఆక్రమెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఒక ప్లాట్కి ముప్పై ఐదు లక్షల ప్రకారం మూడు ప్లాట్లకు ఒక కోటి ఐదు లక్షలకు తేదీ పది పదకొండు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పని గడిచిన కొద్దీ వై జితేందర్ రెడ్డి డబ్బులు ఇవ్వడంలో జాప్యం చేస్తూ లక్ష్మయ్యను బెదిరించేవాడు లక్ష్మయ్య దగ్గర పనిచేసే లేబర్ డబ్బుల కోసం వేధించడం జరిగింది కావున ఆ యొక్క బాధ భరించలేక మరియు సరైన టైంలో డబ్బు ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో బాధపడుతూ వై జితేందర్ రెడ్డిని డబ్బులు మీరు ఇవ్వలేదు కావున నేను చేసినంత డబ్బులు ఇచ్చేయాలని అడగడం జరిగింది మొత్తం రావాల్సిన డబ్బులు ఒక కోటి ఐదు లక్షలు ఉంటే కేవలం ఇరవై ఎనిమిది లక్షలు ఇచ్చారు మిగతా డబ్బులు డెబ్బై ఏడు లక్షలు ఇవ్వాలని అడుగుతూ ఉంటే నన్ను బెదిరిస్తున్నారు నాకు లోకల్ పోలీసులు మరియు మినిస్టర్లు తెలుసు నువ్వేం చేస్తావో చేసుకుని బెదిరిస్తున్నారు వై చితేందర్ రెడ్డి గారు నేను లేబర్ పని చేసుకుని బతుకుతున్నాను సరైన టైంలో మీరు డబ్బులు ఇవ్వలేక నా బండ్లను కూడా ఫైనాన్స్ వాళ్ళు తీసుకువెళ్లడం జరిగింది లక్ష్మయ్య తన బాధను తన యొక్క ఒంటరి సంఘం నాయకులకు చెప్పగా ఆ యొక్క నాయకులు పీజీఆర్ ఎన్క్లేవ్లో ఆ ప్లాట్ దగ్గరకు వెళ్లి సందర్శించడం జరిగింది ప్లాట్ దగ్గర నిలబడి జితేందర్ రెడ్డి గారిని పని చేయించుకొని లేబర్ని బాధ పెట్టడం మంచిది కాదు లేని ఏడలా ప్లాట్ దగ్గర ఒక టెంట్ వేసి ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు కూర్చుంటామని ఫ్లాట్కి వచ్చి ముప్పై ఐదు లక్షలు మాట్లాడి ముప్పై ఐదు లక్షలు మాట్లాడి బండి తెచ్చి నేను అయితే ఆయన ఏమంటే మొత్తం కలిసి ముప్పై ఐదు లక్షలు పెట్టి నా ప అగ్రిమెంట్ అడిగింది అగ్రిమెంట్ అడిగింది అడిగితే ఒక పదిహేను రోజుల తర్వాత పక్క రోజులు అడిగారు అగ్రిమెంట్ లేదు పని ఎట్లా చేస్తావంటే అప్పుడు అగ్రిమెంట్ అడిగింది అడిగితే ఆయన ఏమన్నాడు బాండ్ పేపర్ తీస్తారా అగ్రిమెంట్ కొట్టిస్తాను అగ్రిమెంట్ అది తీసుకుపోయాను బాండ్ పేపర్ తీసుకుపోయి ఇచ్చి ఇది ఇది అనుకోతే ఆయన ఏమన్నాడంటే సంతకం పెట్టి మళ్ళీ ఎందుకు వస్తాయి ఇక్కడ నేనే తీసుకొచ్చి నేను సైడ్ మీద ఇస్తాను అని సరే అని అది చేసి వచ్చింది అగ్రిమెంట్ మీద ఏమైనా రాసి ఉండే వైట్ పేపర్ మీద రాసి వైట్ పేపర్ యాభై వేల రూపాయలు బాండ్ పేపర్ రెండు బాండ్ పేపర్లు ఇచ్చి ఇది ఎక్కడ సైడ్ ఇది ఏది ఈ సైడ్ ఎక్కడది ఇది పీజీఆర్ కాలనీ పీజీఆర్ కాలనీ ఎక్కడ వస్తుంది ఇది పీజీఆర్ కాలనీ ఇంకంపాలి ఇక్కడ అమీన్పూర్ పీఎస్కి వస్తుంది ఎవరు దీనికి బిల్డర్ ఎవరు బిల్డర్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇంకోటి జితేందర్ రెడ్డి ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరు లేరు నేను జితేందర్ రెడ్డి ఇద్దరే ఉన్నారు అలా ఒప్పందం ప్రకారం ఏమైంది ఏమైనా ఇబ్బంది ప్రకారం అంటే నేను అంతగానే మీలే నేను ఎందుకు మాట్లాడతాను నేను ముప్పై ఐదు లక్షలు మాట్లాడింది మొత్తం అట్లా మీ లెక్క ప్రకారం మీరు ఒక ఫ్లాట్కి ముప్పై ఐదు లక్షలు ఒక ఫ్లాట్కి వచ్చి ముప్పై ఐదు లక్షలు మూడు ఫ్లాట్ కలిసి కోటి ఐదు లక్షలు ఆ కోటి ఐదు లక్షలు పడతలేవని ఫన్ ఆపితే ఆయన ఏమంటాడు అంటే నువ్వు మాట్లాడేది ముప్పై ఐదు లక్షలు నీకు కోటి ఐదు లక్షలు ఇవ్వడేసాడు రా అన్నాడు కోటి ఐదు లక్షలు అని ముప్పై ఐదు లక్షలు పెట్టింది డెబ్బై లక్షలకు పెట్టింది మరి ముప్పై ఐదు లక్షలు మాట్లాడితే మరి లాస్ అయితే కదా సార్ అంటే ఎవరు చేయమండి అప్పుడు ఆపేసుకోవచ్చుగా చేయమన్నాడు ఎవరిని ఇప్పటిదాకా ఎంత ఇచ్చింది మీకు ఇరవై ఎనిమిది లక్షలు ఇచ్చింది ఎన్ని నెలలు ఎన్ని స్టార్ట్ అయ్యి వరకు స్టార్ట్ అయ్యేసి ఐదు నెలలకా నా మూడో నెల ఇరవై ఇరవై ఏడు తారీఖు ఆపేసి మూడో నెల ఇరవై ఏడు తారీఖు ఇప్పుడు ఎంత ఇవ్వాలి నీకు నాకు ఇరవై ఏడు లక్షలు రావాలి ఇరవై ఏడు లక్షలు రావాలి మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు అడిగితే నేను ఇయ్యాను అంటే ఎవరిని చెప్పుడు ఏసీబీ ఒక డీసీ చెప్పు ఎవరికని చెప్పు నేను రూపాయి ఇయ్యా నాకే ఇయ్యాలి ఆయన నాకే ఇయ్యాల వాడు ఇయ్యాల వాడు ఆయన వాడు ఇయ్యాల వాడు ఎన్ని రోజులు పెడతా పెట్టు వంద రోజులు పెట్టమాను వంద ఏళ్ళు పెట్టమాను వాడు నాకు కట్టే రోజుకు రెండు వేలు కట్టి ఇయ్యాలి అది నేను తీసుకున్న నాకు దమ్ము ఉంది ఏ వంద ఏళ్ళు పోతారో పొమ్మాను ఎన్ని రోజులు ఉంటే ఉండదు బండ్లు పని కుంజుకుపోయి వాడు ఇంకా రోడ్డు మీద చెప్పులు పోతే ఆ రోడ్డు మీద ఫైదలు తిరగాలి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది పట్టించుకోలే ఏసీబీకి ఇచ్చిన పట్టించుకోలే కంప్లైంట్ ఇచ్చి మన లేబర్ డిపార్ట్మెంట్కి ఏమైనా చెప్పారా మీరు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్కి పోలేదు అక్కడ లేబర్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాలి చెప్పారు పేమెంట్ ఏమైనా పోతే లేబర్ అంతా మీద పడ్డారు పేమెంట్ గురించి ఇదిగా పోతే ఎంతోమంది సిటీ చేయించి మాట్లాడినా మాట్లాడినా వెళ్ళిపోతున్నారు ఏదైనా ఎంతోమంది చాలా మంది పోయింది సంఘాల దగ్గర పోతే ఈయన ఏమంటాడు చేస్తా పోతా మాట్లాడు చెప్తా మా బాబుతానే వెళ్ళిపోతాను ఈ వీళ్ళందరూ మీద పడ్డారు నాకు ఎవరు రా పని చేసిన
రోడ్ మీద నిలబడ్డా ఇల్లు అమ్ముకోవటానికి కూడా మాకు అప్పు తీరట్టట్లేదు రోజు రోజు ఇద్దరు ముగ్గురు వస్తారు ఇప్పుడు నాలుగైదు పనులు తీసుకెళ్లారు జేసీ తీసుకెళ్లారు లారీ టిప్పర్ ఇంకోటి అవన్నీ తీసుకెళ్లారు కారు రా ఇంట్లో కానీ గుచ్చుకొచ్చిన గుచ్చుకొచ్చి చూపిన నా కొడుకు ఉపాసం తపాసం ఉండక నింత పిల్లలు తల్లులు వచ్చిన సోమ్ము తీసుకుపోయి శ్రీనివాసరావు అంట శ్రీనివాసరావు నమ్మేసి సైన్ పెట్టలేదని అదే మోసం చేశారు ఇప్పుడు ఆ మోసమే మాకు ఇదైపోయింది ప్రతి ఒక్కడు పొద్దుగాల వస్తే పొద్దుమిక్కి పొద్దుమిక్కి వచ్చి పొద్దుగాల ఇంత పంట పెట్టిన మా దాపేట అంట నేను దాపేటని చిన్న పిల్లగాడు కాదయ్యా శుద్ధ రా ఇంటి కానీ చూపిస్తున్నాను చూపి చిన్న చూసి వెళ్ళిపోయింటారు ఈ పొద్దుకు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు వస్తుంటే నేను తల్లి కాదు ఇంటికాడు ఉంటాను కదా ఇంటికాడు ఉండి కొడుతుండాలి కొడుకు తినేది తినేది ఉపాసం పని లేక పిల్లలు కూడా ఉపాసం తప్పదు వచ్చింది పని పెట్టుకొని పెండ్ల మీద సొమ్ములు పెట్టాడు తన సొమ్ములు పెట్టాడు కొడుకు పే సొమ్ములు పెట్టాడు కోడ సొమ్ములు పెట్టాడు నా సొమ్ములు పెట్టాడు మళ్ళీ తిన్నికి లేదు రోడ్డు మీద వేసి ఇంక ఆ బాధకు నా కొడుకు ఇంట్లో కూడా ఉండాడు రాత్రి అదే పగులు నిద్ర చెయ్యా కొడుకు వచ్చేనా లేదా కొడుకు వచ్చేనా లేదా నా తెల్లని దాకా ఇట్లా మాట్లాడతా ఇంత మోసం చేస్తాడు వాడు పేదల కడుపుని ముంచుతాడు మొండ కొడుకు చెప్పాలకు కన్నా నీకు ఎట్లా కనుక్కున్న పిల్లలు తల్లి పిల్లలు అన్నారు ఉన్నారు కదా నీ అంత కలకలా అంటే నీకు తెలు కదా మాస అంటది నా పేదవని ముంచుతావు నువ్వు ముందు పడతావు ఏడనా ముందు పడవు కదా నువ్వు ఉన్న టిప్పర్లు వాయే అన్ని వా ఇల్లు కూడా అమ్ముకున్నాడు నా కొడుకు రోడ్డు మీద కూర్చుంటావురా నేను అన్ని తిడితే నా నాకు కన్న తల్లి తిట్టిండు అంత పరి చేసేవి నీ పని పట్టుకొని అడివి అడివి చంచారు తిరితే కూడా తా కొడుకుని మనమని పట్టుకో తిరిగినా నా కొడుకు దొరకరే సైడ్ మీద కొస్తే ఇక్కడ ఉన్నాడు మేము తల్లి పిల్లలు పిలిచి కూడా రా నేను సైడ్ మీద వచ్చిపోతా అంటున్నాడు మళ్ళీ మీ మేడం ఎట్ల బతకాలి ప్రాంతంలో మేము ఉండే వారం ఒడ్డేరు సంఘం అనేది మాకు ఒక సంఘమని ఉంది ఎవరికి అన్యాయం జరిగినా మియపూర్ కానీ జగదీర్గుట్ట కానీ బంజరాయలు కానీ ఎక్కడున్న కష్టజీవులు మేము రాళ్ళు కొట్టుకొని బతికే వాళ్ళము కానీ దౌర్జన్యం చేసుకొని బతికే వాళ్ళం మేము కాదు కాకపోతే మాకు సంఘము మా కులపనికి ఒక అన్యాయం జరుగుతుందని ఈ రోజున మా సంఘపల దగ్గరికి అందరికి వచ్చి అయ్యా నాకు అన్యాయం జరుగుతుంది అని ఒక ఆడపడుసు వచ్చి మా మౌడు ఇంతవరకు లేడు ఇలా తొమ్మిది నెలల నుంచి ఇలా కష్ కన్న కష్టం చేసుకొని చేసినాము మూ ఎనిమిది రోజులు అవుతుంది ఎనిమిది రోజుల నుంచి మా ఇంట్లో లేడు ఎక్కడ పోయిండు ఏం సంగతి అని ఊరు ఊరు ఉడిసి తిరుగుతూ ఉండి వాడ వాడనక తిరుగుడము లింగంపాలనక ఎక్కడో బంజరాయలు అనక జగదిరుగుట్ట చిన్నాపురం మా ఎక్కడ మాధాపురము అన్ని ఏరుగల తిరిగేసి మా ఆయన ఉన్నాడా మా ఆయన ఉన్నాడు అనుకుంటే అమ్మ మీ ఆయన ఉంటే ఆ సైడ్ మీన్ ఉంటాడు కదా సైడ్ మీన్ చేస్తాడు అని అందరు కలిసి ఆ సైడ్ కార్డు పోతే ఒకసారి తెలుస్తుందంటే మా ఆయన సైడ్ మీన అయ్యా నేను ఈయన వాడి సస్తా అని చెప్పి అంటున్నాడు ఎందుకు చేస్తాడమ్మా ఏ దాని వల్ల అవుతుంది ప్రాబ్లం ఏంటి మాకు చెప్తే తెలుస్తుంది కదా అని చెప్పి అంటే అయ్యా మాకు ఈ సంగమాలు అందరు కలిసి మీరు వస్తే మాకు న్యాయం జరగాలి ఇగో ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాము ఆయన ముప్పై ఐదు లక్షలకు ఒక ఫ్లాట్ అని చెప్పేసి మూడు ఫ్లాట్లు చేయించి ఒక్క కోటి ఐదు లక్షల రూపాయలు కానీ రాసుకొని మాకు ఆ పేపరు ఏది ఇవ్వకుండా ఒక ముప్పై ఐదు వేల ముప్పై ఐదు లక్షలకే చూపిస్తుండు దాన్ని ఏందో మాకు కూడా ఒక పేపర్ ముక్క కూడా ఇవ్వలేదు పని చేయించుకున్నాడు మా ఆయన ఏమో మొత్తం బండ్లు అని ఫైనాన్స్లో మొత్తం ఉంచుకొని పోయారు మా పరిస్థితి అధిక పరిస్థితి ఉంది మేము బతకలేని పరిస్థితి మా ఆయన రాస్తాడా బతకడా మా ఆడపిల్లలు పేల మీద సామాను సొమ్ములు సుమంధాలు మొత్తానికి పోయినాయి ఇల్లు అని ఇల్లు కూడా అమ్మే తట్టు ఉంది కనీసము కనీసము మీరన్న కులమోలు వచ్చి మళ్ళీ ఆదుకొని ఏదైనా మాట్లాడగలుగుతారా లేదా మేము కేసులు పెట్టాలన్నా కూడా మాకు తోట ఒక పేపర్ ముక్క కూడా మాకు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మీ కులమోలు వచ్చి దయచేసి ఇక్కడ కూర్చుని ఏదైనా పంచాయతీ చేద్దామని చెప్పి అంటే ఈ రోజున ఆ సార్ నెంబర్ మా దగ్గర లేవు ఆయన చేస్తుంటే రెస్పాన్స్ లేదు వచ్చు లేదు ఇంతమంది కూర్చుని జనాలు కూర్చున్నా పొద్దు అలా ఆరు గంటల నుంచి కూర్చుంటే ఇప్పటి వరకు కూడా రెస్పాన్స్ లేదు ఫోన్ లేపుడు లేదు కనీసం వచ్చి సరే ఈయన తప్ప ఆయన తప్ప ఏం జరిగిందా అని మాట్లాడదామంటే కూడా మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి దయచేసి నువ్వు ఇప్పటికైనా వచ్చి మాట్లాడమని అంటే కూడా ఒకరితో మాట్లాడేటట్టు లేదు కాబట్టి ఆయనకు న్యాయం జరగాలని మేము ఇంతమంది ఎన్నో పనులు పాటలు తీసిపెట్టుకొని వచ్చినాం
दयचे मे मीडिया मित्र प्रभुत्म एदना आयन को यायम से भारी भरत लेको वाला गैस नोसको चचिपो अट्ला परस्थिति कावा बं आपको इं इ मत अम्मको दयचे चूड़ी